Hi, meet genius daddy. Hi, my name is daddy. The guy who left Lagos in different levels of study and today he will be sharing one of the most and best tips for Form 6 students for this short time which has remained. Welcome so much. Engineer oh, Daddy. thank you very much. Uh, I'm very humbled to be here <laughs> in Ramosetti. So this is part two. But in part one, our engineer talked to our wale wanyo fauru wa chini na wakati. And this part two, Engineer Daddy will talk about... Kwa ni kienda kwa rakaraka pia, kwa wawa nafuzi ambao sasa wanataka kugombania utio. Sao, eh? Yani wanataka ku... ku... Ka kabla, eh? kabla, 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 Sawa. kabla, 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 Hapo kwenye swala la marketing scheme umesema kwenye swala la kuso, la kusova hapo ni jambo yeah. la muhimu sana hasa kwa sababu unagundua una mm -hmm. unavyokuwa na walimu wenye experience wakikupa namna marketing scheme inavyokuwa wanakuwa wanajua katika stage ya kusova kama ni swala la kemi sawa au la hesabu sawa ukiweka step hii kama chemical reaction inakuwa ina max nusu sawa sawa kwa hiyo Uspojua hizo principle ukawa unajisovia yeah. sali mfano unashangaa un, unaanza ujaandika chemical reaction kuna max pale umejitea Ya yeah, sahi Aya ujaweka zile labda ni mola max na nini yeah. zile na nini pale ujaweka yeah. ujaweka ujadefine pale unashangaa kuna max umejitea yeah. Kwa hiyo unajikuta unatua kuswali umejipata lakini kupati max kamili Yani swali na max tatu yeah. unajikuta umepata jibu sahi sawa lakini una max moja au max mbili max moja yote umepoteza kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu so data so, tuna hapo watu tunaogombania utio sasa so, so data ro hapo <laughs> ndo penyewe so, sababu so data za nashukuru kwa kugongelea msumari kwenye hiyo point kwamba ni muhimu kujua steps sio kuhakikisha yani wengi wanafunzi wengi wanafikiri kupata swali ni kufikia jibu la mwisho Hapana, yani zile steps, sasa nekta, wanafata sana steps. Jibu la mwisho unawezo kafanya errors kwenye kalukuleto kwao meingiza vibaya, lakini hizi yeah. step kwao mezifata vizuri. Especially kwenye somo la isabu na physics na vitu kama hivu. Yani zile steps, kila step ina max. Kwa hiyo unawezo kandi ukakosea jibu la mwisho, lakini kama step umefanya vizuri, ukapata max. Na mwingine anweza kaji, akapata jibu la mwisho, lakini hizi steps wamefanya vibaya, akapata low max. Yeah. Kwa hiyo, fitu vyote ni possible. Kwa hiyo, Sawa watende kwenye hawa jamaa watabe tunawaita hawa sasa wenyewe wanataka masuala ya utio sawa eh kwa hiyo hawa sasa saa hizi ni muda wa kupambania vitu vitatu muhimu kwanza kabisa wapambanie kwenye maswali sasa tunaosema solving ya maswali uhakikishe kwamba wanatumia principle moja uoga mwalimu wangu aliniambia kwamba uh, walikuwa wanaita USA sawa eh USA nikiwa namaanisha kwamba Kitu muhimu cha kwanza ukipewa swali, understand swali. Kwa hiyo, you ni understanding, sawe. Kwa kitu cha kwanza uwelewe swali. Alafu, S ni speed. Yani katika nekta ise ya tuwezi tukadangajana, inabidi uwe na speed. Mini mesoma na watu wana akili na wanasofu sana maswali, lakini unfortunately walikuwa wawezi kumaliza mtiani. Sawe. Kwa mwisho siku, yani... Mm. Uyo mtu akiwa njia mtiani na sofu kila ina ya swali Lakini uki mwingiza kwenye, kwenye, kwenye pepa Yani mwisho wa siku anapata low max Unasema ah, Asa wajia mambo na tukua tunadiscuss wote na unajua kila kitu Anasema sikumaliza pepa, sikumalizia Kwa hiyo inaitaji kuwa na speed Sao, sao, sao eh? Alafu eh, Si speed tu sao, sao. Lakini mwisho wa siku tunakuja kwenye point flani A Tunasema accuracy Kwa hiyo inaitajika understanding speed na accuracy Kwa hiyo wanafunzi wa train hii vitu Na wale wenzangu kwa masomo ya isabu Yani especially Kwa saizi na bidi yeah. wakae chini anajisetia muda Kwa mba pepa la isabu ni masama tatu Lakini mimi nataka nyue na, na practice speed Kwa na solve ndani ya masama wili Au ni kishindo sana masama wili na nusu Kwa hiyo anakaa wakati mungine Akiona ameboreka kusoma Amechoka anachukua pepa Anasolve Sao anaona je nda, eh, Ndani ya masama wili Ni kueka stop uchi yangu Nitakuwa nimefikia kiasi gani Na no hivyo kwa hiyo Wanaitaji hawa wanafuzi kwa sababu Kwa hawa wanafuzi ambao wanataka utio one mistake, ten goals. Yani ukifanya kosa moja tu, umekosa hii ya physics, unawani ya nne, uko kwenye riski ya kutokuwa top ten ya kutokuwa tio. Yani hawa jamaa wako, wanaitajika wawe very critical, kwa sababu wenyewe, yani inabidi wawe perfect na wawe hivi. Kwa hiyo wanaitajika wawe na waelewe swali, wawe na speed, wawe na accuracy. Kwa hiyo wanaitaji wajizatiti sana kwenye hii kitu. Sawe? Watumia USA, A. tumia USA, A. 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 kwa hiyo, hawa wanafunzi wanaitaji sana hicho kitu, sawa, kwa hiyo, niseme tu kwa mba wenyewe, uh, uh, one mistake, ten goals, wakikosia kidogo tu, sawa, na nina experience katika hii, nina experience, mi katika masomo yangu ya elevo, mi nilikuwa ni, 
Najua sana physics kuliko hata kama watu wanavofahamu wanajua dadi ni mtu wa mahesabu lakini mi shuleni pale ilikuwa yani sijawahi kupitwaga physics sawa eh yani kwamba uki, ukisema physics ukisema physics unamuelezea una, una dadi na nilikuwa napata physics ma 90 huko mangapi 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 lakini i did just one mistake na one mistake niliyoelezea ndio hii kitu muhimu sana kwenye practical Mi najua yani theory ilikuwa hainisumbui hata kidogo na naelewa theory nilifanya vizuri sana lakini practical nilifanya makosa kidogo tu nili exchange data data za za huku nikaziweka huku ikanikosesha A kwa hiyo ile A iliniathiri hadi walimu wangu alinishangaa wewe wewe we, ndio jembe la physics inakuaje physics umepata B plus ume, imekuaje yani vitu kama hivyo lakini ni kwa sababu gani kwa watu ambao wanataka utio ni kwamba one mistake ten goals kwa hiyo usifanye kosa hakikisha kwanza wawe vizuri kwenye practical kosa hizi wachezi chezi na malab technician wajue practical of course zinaweza katoka possible za practical lakini wasizitegemee sana kwa sababu ukitegemea sana kwenye possible possible unaweza ukapani kwenye paper ikaja kitu cha tofauti ulikuwa umesoma vizuri umejiandaa vizuri kwa hiyo wa, wasubiri ndio possible zipo lakini vile vile wajizati tu wao kama wao kwa sababu wao tunawategemea sana wafanye nini wa, wa make watengeneze pale 1.3 sasa 1.3 ukitaka 1.3 inabidi uwe vizuri kwenye practical uwe vizuri kwenye theory na kila swali kwako wewe liwe linamata kwa hiyo jamaa inabidi wawe vizuri zaidi na especially hawa sasa hizi inabidi kwa muda huko sababu najua form 6 hii kutokana na kipindi kikubwa walikuwa nyumbani hawajakava topic nyingi za form 6 ambazo ni section B nyingi. Sawa ambazo zina zinakuwa zina, zinachukua marks kubwa. Kwa hiyo hawa jamaa wakienda sasa hizi shule na waomba yani wakae wa focus zaidi kwenye kujizati kwenye hizi topic za section B ambazo nyingi ni za form 6 ili wahakikishe kwamba wana wanatia nyundo pale ya 1.3. Kwa hiyo bila kusahau hawa jamaa pia ndio hivyo inabidi washirikiane kwa namna yoyote ile wao wanapata magaka magaka ya shule kubwa sawa zile possible kama pre-national za shule kama ni hivyo zisema za fedha kanosa na hawa jamaa inabidi wasovu sana na wahakikishe kwanza practical wana uhakika wa kugongelea albaina tano hadi hamsini wasishuke chini ya albaina wasishuke chini ya arobaini yani wahakikishe kwamba wamefeli sana kwenye practical wana arobaini na kuendelea ili waweze kuhakikisha kwamba wanajihakikishia A kwa sababu wengi wanafikiri eti kupata A physics ni kwamba ni kujua tu theory. Ah ah, hapana, yani inabidi hivyo. Alafu vile vile kwa hawa ningeweza kwa recommendia kwa physics mara nyingi sasa hizi vile vile wachezi na maswali fulani tunaita conceptual questions. Sawa? Conceptual questions ni kuna maswali fulani chandi ina maswali fulani vichandi. Ina maswali fulani conceptual question ambazo naita waga inayapenda sana kuyauliza. Sio ya calculation lakini unaulizwa yani ni ni concept yanakuwa na majibu mafupi mafupi hivi. Kwa hiyo wachezi chezi sana na pia na conceptual questions wa solve lakini wachezi na zile conceptual questions fani ambazo most probably chandi inakuwa nazo. Kwa hiyo wachezi nazo sana zile pale. Especially kwenye hizi topic kama za banyul, I mean fluid kwenye masuala ya fluid ma banyul, venturimita, yeah, eh manini yale. Kwa hiyo wachezi chezi na, na hizo concept. Ma, conceptual question mengine unajua kama zile unaulizwa kwa nini? moto wa kawaida yani mvuke okay vepa inaunguza zaidi kuliko moto wa kawaida yani wewe una u, mvuke unakuwa unaunguza zaidi kuliko moto wa kawaida kwa sababu gani umeona si na nikifikiria hii ndio maana hata saa hizi kutokana na corona unaambiwa kwamba jivukize ile kujivukiza ile ni vepa ile huyu virus wa corona ukimuingiza kwenye moto wa kawaida anaweza siungue lakini vepa anaungua ule mvuke mvuke una moto zaidi mvuke unaunguza zaidi kuliko moto wa kawaida kwa sababu gani hapa ndo zinaingia zile concept kama latent heat of vaporization latent heat of vaporization in a very high amount of kwa hiyo concept kama hizo kwamba kwa nini moto unaunguza mvuke unaunguza sana kuliko moto jibu because of latent heat of vaporization kwa hiyo kwenye concept conceptual maswali yanakuwa namna hii kwa hiyo inabidi wa focus sana kwenye maswali kama haya vile vile yana max 2.3 ngapi ngapi vile vile kwa, kwa sababu hawa jamaa wanahitaji max zozote ili ili kuweza kushindana na kuingia at least kwenye top 10 ya taifa kwa hiyo kwa summary na kwa ufupi mimi ningeweza sana kuambia hawa wanafunzi wote kwanza kwa encourage wa 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 wafanye ma discussion alafu vile vile wasovu sana maswali alafu vile vile wasipaniki kwenye hiki kipindi wao stress free vile vile wasiwasiliane sana na nyumbani waseme tunaenda kupigana vita huku nje eh rais wetu na watu wengine wanapigana vita ya corona na sisi tunaenda kupigana 
vita kule ndani ya mashuleni kwa hiyo wakatulie no. wawe stress free alafu wasiwasiliani wasiliani sana na nyumbani wafanye sana ma discussion najua kipindi hiki pia watakuwa wamechoka kwa hiyo discussion zinasaidia unasoma mchana masaa ili matatu ile jioni baada ya pepu ya kwanza labda ya pili mnakutana mnafanya ma discussion huyu anachangia hili huyu anachangia hili vile vile na wakumbusha tu wasi discuss sana notes wa discuss sana maswali kwa sababu nekta wanauliza maswali au waulize notes kwa hiyo Aya ni mambo muhimu sana ambayo ningewahusia hawa ndugu zangu waweze kujitahidi kuyafanya katika hiki kipindi kilichobaki. Hmm. Asante sana. Ni pia tu mstari hapo mfano kwenye maswali kama ya review na nini. Sawa. Yanakuwa ni maswali ambayo mnavyo discuss sana na sana kuna muda ukiliona swali tu. Sawa sana. Ushajua jim black liko hivi. Sawa sana. Naona ukishaona hivi na na jambo ni hilo kwa hiyo review ni muhimu yeah. kupitia maswali yeah. sana maswali mengi yanajirudia yeah. watatoa wapi swali jipya wata change to format yeah ni kweli kingine hapo ulipotia msumari hapo kwenye ma possible mm. ni swala la muhimu sana cheza soma possible yani usome ma possible uelewe lakini usi expect kwa sababu mimi yeah. nakumbuka ilitokea hivyo hivyo eh. unaingia kwenye nekta possible ulisoma unagundua swali libu yani limechange yani kuna yeah. kitu kimebadilika pale na wewe ulipo mpaka kabla hujaingia kwenye mtihani formula ushaikaribi na kuwa yeah. yeah. kwa hiyo unaingia kwenye mtihani ukisoma swali unaona kabisa ili sio kama lile kama lile la la, la post yeah. sio kama ile kwa hata formula kila kitu inabidi kibadilike yeah. kuna muda pale lazima unakuchukua mpaka uje uji accumulate kule yeah. umeona ambapo ambapo muda wao inakuchukua kwa sababu huko unasoma tu kama kawaida ulichukua kama ni concept mm. inakuchukua muda mwingi mpaka uje urudi pale kwenye ile morali yako kwaona jikuta mwisho wa siku mpaka mpaka kuna muda unaamua labda mpaka uibie yani uchuki kwa mwenzio vipi hivi yeah. na nini yeah. na lakini kama kitu ulisoma kwa kuelewa nani inakuwa ni hivi tu inapita asante sana asante sana engineer kwa kushare hizi uh, konki vitu konki pa, sana pa, pa, pamoja asante sana, sana, sana. Asante pamoja sana. sana lakini kikubwa wajiamini na waamini kwamba wanaweza kama sisi kaka zao tumeweza na sisi leo tuko huku sawa kwa hiyo saa hizi wa focus kwenye nekta baada ya hapa tutasaidiana vile vile jinsi gani ya kuweza ku apply wapi ma broad ma wapi lakini saa hizi akili yao iwe kupiga nekta na kufanya wasifikirie fikirie sana mambo mengine muda ni mchache kwa hiyo saa hizi wa focus nekta ukif, ukishamaliza ukifanya nekta vizuri sasa unaweza uka tu consult sisi au na wengine au tukasaidiana tuka namna gani sasa tunawezaje kufika huko abroad ambako wengine tuko na vitu kama hivyo au kupata kupata nini vio vikubwa vikubwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa tutaendelea kushirikiana. Nashukuru sana na nimefurahi kushare mawili matatu katika interview ya leo. <laughs> Asante sana. Huyo ndo alikuwa engineer dadi. Asanteni sana kwa mazungumzo hayo. Kama utakuwa na chochote usisite kutuandikia hapo. Nitaweka pia nini? Email yake hapo mtumzito sana. Email na Instagram yake unaweza mkamcheki huko. Bye bye. bye. Tukutane kwenye episode zijazo. Bye. Okay. 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 Mm-hmm. <laughs>